இப்போ அதிரசத்துக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை கடையில் வாங்கின பச்சரிசி தான் இது இப்போ அந்த அதிரசம் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு முக்கால் கிலோ வெள்ளம் இது தான் வந்து சரியான அளவு அதிரசம் செய்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு கிலோ அரிசி போட்டோன்னா நல்ல நிறைய அதிரசம் வரும் அதனால் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக தான் அவங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் அதுக்காக நான் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸில் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் எந்த கிளாஸில் நான் அரிசி எடுத்துருக்கேனோ அதே கிளாஸே வந்து ஒரு முக்கால் அளவு வெள்ளம் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கிளாஸுக்கு முக்கால் அளவு வந்து கரெக்டான அளவாக இருக்கும் மெயினாக அதிரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு பாக எடுக்கிற முறை இது ரெண்டுமே வந்து சரியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதிரசம் நல்லா வந்துடும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த அரிசியை வந்து இப்போ நல்லா நான் கழுவி எடுத்துக்கிறேன் இது நல்லா கழுவியாச்சு கழுவிட்டு இதில் நல்ல தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒன் ஹவர் வந்து இந்த அரிசியை ஊற வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒன் ஹவர் நல்லா அதை ஊறட்டும் ஒன் ஹவர் கழித்து அந்த அரிசியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா நம்ம வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி காய வச்சுடுங்க ஃபேன் கீழே நல்லா காய வச்சுடுங்க இது நல்லா காஞ்ச உடனே கையில் இந்த மாதிரி தொட்டு பாருங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி வந்து நம்மளுக்கு கையில் வந்து ஒட்டவே கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வரும்போது இப்போ இந்த அரிசி எடுத்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சமாக அரிசி இருந்தாலும் மிக்சியில் போட்டு நான் அரைக்கிறேன் இதுவே நிறைய அரிசியாக இருந்தால் நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்ச மாவு வந்துட்டு இப்போ நான் ஜல்லடை வச்சு இப்போ ஜலிச்சு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மாவில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இதை நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துடணும் அப்போ தான் அந்த மாவில் இருக்கிற திப்பியெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா ஜலிச்சுட்டு அந்த ஈரப்பதம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் ஒன்று போல் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுடுங்க இப்போ இந்த மாவை அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம பாகு எடுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த முக்கால் கிளாஸ் வெள்ளம் வந்து நான் பாகு எடுக்கிறதுக்கு இந்த கடாயில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இப்போ இதோடு வந்து நான் இப்போ ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் போல் தண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெள்ளத்தோட அளவு கூடும்போது ஊற்றுற தண்ணியோட அளவும் நீங்கள் கூட ஊற்றிக்கலாம் சேர்த்து பாருங்கள் ஒரு அரை கிளாஸ் போல் நான் இப்போ ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி இதில் இப்போ இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் எந்த கட்டியுமே இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுடுங்க இது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வந்த உடனே இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து பாகு எடுக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்துலேயே இப்போ இந்த வெள்ளத்தை வந்து நம்ம ஃபில்டர் வச்சு இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த வெள்ளத்தில் இருக்கிற சிப்பியெல்லாம் நம்மளுக்கு வடிகட்டியில் நின்றுடும் இப்போ நம்ம பாகு எடுக்கிறதுக்கு இது ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம நல்லா கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு தட்டில் தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாகு வர்றது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் இது முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு ஊற்றி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஊற்றின உடனே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது இப்போ பாகு வருது வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த மாதிரி தண்ணியில் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் போல் நம்ம ஊற்றும்போது அது வந்து எங்கேயுமே பரவாமல் அப்படியே ஒரே இடமாக நிற்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இது வந்து இப்போ தான் பாகு வந்துடுச்சு இப்போ நான் ஊற்றின உடனே இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரே இடத்துல நிற்குது நம்ம கையில் வச்சு இந்த மாதிரி சேர்த்து விட்டோன்னா இது மொத்தமாக ஒரே இடமாக சேரும் உங்களுக்கு உருட்ட பதம் வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இதை வந்து கையில் நம்ம எடு எடுக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு இருந்தாலே போதும் இதுதான் இளம் பாகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பதத்தில் எடுத்தாலே ரொம்ப நல்லா வரும் உங்களுக்கு அதிரசம் இப்போ நம்மளுக்கு பாகு வந்துடுச்சு இதை வந்து இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்து நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் பொடி கலந்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் சுக்குப்பொடி கலந்துக்கிறேன் 
இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம ஜலிச்சி எடுத்து வச்சுருந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்டியில் எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் மொத்தமாக ஒரே ட்ரிப்பில் நீங்கள் இதை போட்டு கலர வேண்டாம் ஒவ்வொரு கரண்டியாக மாவு எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கலரிக்குங்க சாதாரணமாக அதரசம் பார்த்தீங்கன்னா பாகு எடுக்கிற அன்னைக்கே வந்து அதரசம் சுடுறதை விட குறைஞ்சது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது அந்த பாகை நம்ம வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதரசம் சுட்டோன்னா அது வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெளியிலேயே நல்லா ஆற வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டாலே நல்லாயிருக்கும் ஒன் வீக் கழித்து கூட நம்ம இதை சுட்டுக்கலாம் பாகு எடுத்து வச்சுட்டாக்கா இந்த மாவு வந்து நம்ம கலரும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஒரு கட்டியான பதத்துக்கு வர அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து மாவு போட்டு சேர்த்து கலரக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து இலகன பதத்துலேயே இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பாகு வந்து ஆறின உடனே உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு அது வரும் பாருங்க இந்த மாதிரி இலகன பதத்தில் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஆறின உடனே கரெக்டான ஒரு அந்த ஒரு அதிரசம் தட்டுற அளவுக்கு சரியான பதத்துக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் ரொம்ப கட்டியாகவும் மாவை வந்து பண்ணிடாதீங்க இப்போ நான் இதோட எல்லா மாவையும் ஜலிச்சு எடுத்து வச்சது மாவை எல்லாத்தையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் அடுத்த நாள் தான் நான் இதை சுட போகிறேன் சூடாக இருக்கும்போதே தட்டு போட்டு மூடி வைக்காதீங்க நல்லா ஆறின உடனே தான் மூடி வைக்கணும் இது இப்போ இது வந்து மேல் பாகம் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக இது மேலே வந்து நெய் போட்டு இந்த மாதிரி தடவி விட்டுடலாம் இது போல் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து நான் இப்போ எடுத்து பார்க்குறேன் அந்த பாகு வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு இப்போ நல்லா அது வந்து இறுகி நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து தட்டுறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் அதிரசம் இது வந்து உங்களுக்கு தட்டும்போது அது வந்து விரிஞ்சு கூட போகாது சைடில் வந்து சில பேர் விரிஞ்சு போயிடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் இந்த பதத்தில் செய்திங்கன்னா நல்லா வரும் இப்போ நம்ம ஒரு வாழை இலை எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து வாழை இலையில் தட்டணுன்னா ரொம்பவே நல்லது இது ஒரு வாழை இலையில் நம்ம லைட்டாக அது மேலே வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு கையிலையும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி அதை சிறு தட்டுங்க பாருங்கள் எந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு வந்து வெடிப்போ விரிச்சலோ எதுவுமே இல்லாமல் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் அதிரசத்துக்கு தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அது எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் நான் இப்போ கொஞ்சமாக செய்து காட்டுறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றி காட்டியிருக்கேன் கடாயில் இதுவே நம்ம நிறைய செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம நிறைய ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம நிறைய ஆயில் ஊற்றும்போது தான் அது கீழே வந்து நல்லா பொங்கி மேலே எழும்பி வரும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆயில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சோன்னா வீணாக போயிடும் தான் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் ஆயில் ஊற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் ஒவ்வொன்றா போட்டு தான் செய்து காட்ட போகிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கூட கொஞ்சமாக அதில் மாவு ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நம்ம போட்டோம்னா இந்த மாதிரி அது பொங்கி மேலே வரும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு அப்படின்றதுக்கு இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அதசத்தை எடுத்து இப்போ இந்த எண்ணெயில் போடலாம் இது பாருங்கள் போட்டவொடனே நல்லா எண்ணெய் பொங்கி அப்படியே மேலே எழும்பி வரும் 
இது நிறைய எண்ணெயாக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மேலே எழும்பி வர்றது எண்ணெய் கம்மியாக இருக்கிறனால தான் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியல பாருங்கள் எதுவும் எங்கேயும் பிரிஞ்சு போகலை அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு நிறைய பேர் பேருடைய ஃபால்ட்டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அதர்சம் எண்ணெயில் போட்டோன்னே அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுது சரியாக வரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை விரிச்சலும் எங்கேயுமே விடாது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி வச்சு கூட இது எண்ணெயை பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு கூட இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை சில பேர் வந்து அதர்சத்தை பிழியறதுக்குனே வந்து அந்த மரத்தில் வச்சுருப்பாங்க அதில் பிழிஞ்சு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது சுடும்போதே இந்த அதர்சம் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு இந்த அதர்சத்தை நம்ம வந்து நடுவில் வந்து ஓட்டை போட்டு கூட நம்ம இந்த அதர்சத்தை சுடலாம் அது போல் நம்ம நடுவில் ஓட்டை போடும்போது இந்த ஆயில் வந்து அந்த சென்டர் பகுதிகள்லாம் போகும்போது சீக்கிரமாக நல்லா வெந்துடும் அதனால தான் சில பேர் அந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு சுடுவாங்க நானும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இது வந்து நடுவில் நான் இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு சுற்றி எடுத்துருக்கேன் அதுவும் நல்லா வந்திருக்கு ஆயில் நிறைய இருந்தால் ஒன்று போட்டு அது மேலே எழும்பி வந்தோடனே அடுத்தது நம்ம போடலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டோ மூணோ கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பரான அதிரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்